கொரோனா ஊரடங்கால் நாடு முழுவதும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த உள்நாட்டு விமான சேவை இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு இன்று தொடங்கியது சென்னையிலிருந்து முதல் விமானம் தில்லிக்கு புறப்பட்டு சென்றது கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டதை அடுத்து கடந்த மார்ச் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு விமான சேவைகள் முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டன வெளிநாடுகளில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வருவதற்காக சிறப்பு விமானங்கள் மட்டும் இயக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் இன்று முதல் உள்நாட்டு விமான சேவை தொடங்கப்படும் என விமான போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி அறிவித்திருந்தார் அதன்படி தலைநகர் தில்லியிலிருந்து அதிகாலை நாலே முக்கால் மணிக்கு முதல் விமானம் புனே புறப்பட்டுச் சென்றது தில்லி விமான நிலையத்தில் பயணிகள் அனைவரும் முகக்கவசங்கள் மற்றும் கையுறைகள் அணிந்து வந்து விமான பயணம் மேற்கொண்டனர் பயணிகள் ஆரோக்கிய சேது செயலியை பதிவிறக்கம் செய்திருக்கிறார்களா என்பது விமான நிலையத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டது இந்த செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யாதவர்கள் சுய உத்தரவாத படிவத்தை பூர்த்தி செய்த பின் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டனர் சுமார் இரண்டு மாத காலத்திற்கு பிறகு தங்களது குடும்பத்தினரை சந்திக்க சொந்த ஊர் செல்வது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக பயணிகள் தெரிவித்தனர் சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து நூற்று இருபது பயணிகளுடன் தில்லிக்கு விமானம் புறப்பட தயாரானது இந்த பயணிகளில் நான்கு பேருக்கு தொற்று அறிகுறி இருந்ததால் அவர்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை எஞ்சிய நூற்று பதினாறு பயணிகளுடன் காலை ஆறு முப்பத்தைந்து மணிக்கு தலைநகர் தில்லிக்கு சென்னையிலிருந்து விமானம் புறப்பட்டது தொடர்ந்து ஆறு ஐம்பது மணியளவில் ஸ்பைஸ் ஜெட் விமானம் ஒன்று தில்லிக்கு புறப்பட்டுச் சென்றது சென்னை உள்ளிட்ட மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கொரோனா தொற்று பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையில் மிக கடுமையான கட்டுப்பாடுகளுடன் விமான சேவைகளை மாநில அரசு அனுமதித்துள்ளது இ பாஸ் பெற்றவர்கள் மட்டுமே சென்னை வரும் விமானத்தில் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த விமானங்களில் வரும் பயணிகளில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அவரவர் வீடுகளில் பதினான்கு நாட்கள் சுய தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் வெளி மாநிலம் மற்றும் வெளிநாட்டவர்கள் ஹோட்டல்களில் தங்கி தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சென்னையிலிருந்து பெங்களூரு கோவை கொச்சி திருவனந்தபுரம் ஹைதராபாத் வாரணாசி உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு பத்தொன்பது விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளன சென்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி ஐந்து விமானங்கள் மட்டும் வருவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இன்று பதினாறு விமானங்கள் மட்டுமே வர உள்ளன இந்த விமானங்களிலிருந்து வரும் பயணிகளின் கைகளில் சுகாதாரத்துறை மூலமாக தனிமைப்படுத்தலுக்கான முத்திரை குத்தப்படும் எனவும் அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் மதுரை விமான நிலையத்திற்கு சென்னையிலிருந்து இருபது பயணிகளுடன் சென்ற விமானம் முதலில் தரையிறங்கியது பின்னர் அதே விமானம் மதுரையிலிருந்து ஐம்பத்தி ஆறு பயணிகளுடன் சென்னை திரும்பியது மருத்துவர்கள் மற்றும் சுகாதார பணியாளர்கள் அடங்கிய பதினான்கு பேர் குழுவினரின் முழுமையான பரிசோதனைக்கு பிறகே பயணிகள் அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றனர் தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் வகையில் விமான நிலையத்தில் வட்டங்கள் வரையப்பட்டிருப்பதுடன் கைகளை கிருமி நாசினிகளால் சுத்தப்படுத்துவதற்கு வசதியும் செய்யப்பட்டுள்ளது விமான பயணிகள் விமானத்தில் ஏறுவதற்கு முன்பாக உடல் வெப்ப பரிசோதனை செய்யப்பட்டு உரிய கிருமி நாசினி வைத்திருந்தால் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் பயணிகள் அனைவரும் அடையாள அட்டையை நுழைவு வாயிலில் வைக்கப்பட்டுள்ள கேமராவில் காண்பித்து அந்த காட்சி பெரிய திரையில் தெரியும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன பாதுகாப்பு பணியில் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையினர் பணி அமர்த்தப்பட்டு பயணிகளை தொடாமல் கண்காணித்து வருகின்றனர் மேலும் அனுமதி பாஸ் வழங்கும் இடத்திலும் முழுவதுமாக இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டு பயணிகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் அனைவரும் முகக்கவசம் அணிந்து தனிநபர் இடைவெளி விட்டு வரிசையில் நின்ற பிறகே அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் இதேபோல் நாட்டின் அனைத்து முக்கிய நகரங்களிலும் மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ள கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்றி விமானங்கள் இயக்கப்படுகிறது உள்நாட்டு விமான சேவை தொடங்கப்பட்டிருப்பதையொட்டி விமான போக்குவரத்து அமைச்சகமும் மத்திய சுகாதார அமைச்சகமும் பயணிகளுக்கான பல்வேறு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை ஏற்கனவே வெளியிட்டுள்ளனா் 